Baik, untuk example 7, dia dah bagi differential equation. So, awak tinggal substitute L dengan 3, R dengan 12, and ET dengan 4. And then, disuruh cari current after a long time, a long period of time. So, awak kena solvekan dulu differential equation ni. So, kita guna separable, variable. So, kita pisahkan uh, I dengan I, T dengan T. So, dt tu ada 1 over 3. Okay, so integrate. Belah kiri tu awak akan dapat ln. Uh, ln, salin balik yang dalam kurungan and then ambil coefficient of i which is negative 12. Divide. Okay, then awak akan bawa pindah. Negative 12 ke sebelah. Okay, then awak akan cuba cari nilai ok, awak gantikan dulu 12C tu sebagai satu constant A dan awak akan uh, cari nilai E so kita guna initial condition yang pertama which is T kosong, I pun kosong ok, then awak akan dapat nilai E Dah dapat nilai A Awak masukkan Balik dalam equation yang uh, form, uh, Equation yang sebelum Ok so dah dapat A Awak susun Awak kena susun pula Jadikan I Sebagai subjek So ln tu hilang Jadi uh, exponent Exponent power of negative 40 plus ln 4 So, exponent tu boleh pecah. Tambah tu jadi darab. Okay, e power of ln 4 boleh simplify jadi 4 saja. So, 4 tu saya letak kat depan. Okay, susun jadikan I sebagai subjek. So, awak ada general solution. Ah, sorry, particular solution Sebab dah tak ada constant Tak ada constant A situ. Okay, then um, Kita nak uh, Cari when Okay, simplify Then kita nak cari uh, uh, After a long period of time tu Maksudnya T ya awak uh, Approach infinity So, bila T approach infinity, awak akan tengok behavior of exponent. So, kalau exponent power of infinity, negative infinity ke positive infinity ke, dia akan approaching zero. Kalau awak ingat lagi macam mana awak nak sketch E power of negative T. So, dia akan melengkung ke bawah dan dia akan ada asimtut. Asimtut pada kosong, Y kosong. Okay, so daripada behavior tersebut Kita boleh Substitute exponent power of negative 40 tu sebagai 0 So kita akan dapat I current tu dia akan